ನಮಸ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಬಯೋ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಈ ಬಯೋ ಪ್ಯಾಕ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ರಿವಿಜನ್ ಮಾಡೋಣ ಟೋಟಲ್ ತ್ರೀ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಸ್ತಮ ಅಂತ ಕರಿಬೇಡಿ ದಯಮಾಡಿ ಇದು ಅಸ್ತಮ ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಾವು ಆಸ್ಮಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಟಿ ಮತ್ತು ಎಚ್ ಏನು ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಸೈಲೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎ ಎಸ್ ಎಮ್ ಎ ಆಸ್ಮಾ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಥಿಸಿಮ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನಲ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವುದು ಇದು ಆಸ್ಮಾ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸತನೆ ಇದನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಮಾ ನಾಟ್ ಅಸ್ತಮ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೀಸಿಂಗ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಂಕಾಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಾಂಕಿಯೋಲ್ಸ್ ಈ ಬ್ರಾಂಕಾಯ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಂಕಿಯೋಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಿದು ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಪಾತ್ವೆ ಇದು ಹೌದಾ ನಾವು ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ರೆಡ್ನೆಸ್ ಆಗೋದು ಮೈಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಪೇನ್ ಇರೋದು ಸೊ ಈ ಇಮೇಜಸ್ ಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಈ ಇದೇನ್ ಆಸ್ಮಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅಲರ್ಜನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಹೆರಿಡಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಹೆರಿಡಿಟರಿ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಸಮ್ ಅಲರ್ಜನ್ಸ್ ಅಲರ್ಜನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಡಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಉತ್ತರದೊಂದು ಸ್ಮೆಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಅಲರ್ಜನ್ಸ್ ಇಂದ ಅಥವಾ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಯಾವ್ದಿದು ಆಸ್ಮಾ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಆಸ್ಮಾ ಬರುವಂತಹ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಪೇಶೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ಮಸಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ನಮ್ದು ಪೂರ್ತಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಪಾತ್ವೇ ಒನ್ನ ಸ್ಮೂತ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಗಳು ಏನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾವಲ್ವಾ ಸೊ ಈ ಮಸಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಏನಾಗ್ತವೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಏನು ಟಿಶ್ಯೂ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಟಿಶ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜಾಗ ಇತ್ತಲ್ಲ ಏರ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಇದರಿಂದ ಎಕ್ಸಸ್ ಮ್ಯೂಕೋಸ್ ಕೂಡ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬ್ರಾಂಕಿಯೋಲದ ಸೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಅಸ್ಮ ಇರು ಇರದೆ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟು ಜಾಗ ಇದೆ ಏರ್ ಪ್ಯಾಸೇಜಿಗೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಏರ್ ವೇ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ಲಸ್ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏರ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಜಾಗ ಉಳಿತು ಕರೆಕ್ಟಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದೇ ಸೇಮ್ ಅನ್ನ ಇವೆಲ್ಲ ಟರ್ಷರಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಬ್ರಾಂಕಿಯೋಲ್ಸ್ ಓದ್ತೀವಲ್ಲ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಗಿರೋದು ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ ಈ ತರ ಒಂದು ಏರ್ ಪ್ಯಾತ್ ಪಾತ್ವೆ ಇದೆ ಅಂತ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನೀಟ್ ಆಗಿ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಸಿಕ್ರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಈ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಸಿಕ್ರೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಈ ಟಿಶ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ಏರ್ ಪಾತ್ವೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಏರು ನೀಟ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉಸಿರಾಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ರೀತಿ ವೀಸಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಬರಕ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಆಸ್ಮ ಇರುವಂತಹ ಪೇಶೆಂಟ್ ನಾನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಉಸಿರಾಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 
ಓಕೆ ನಾವು ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಕ್ರೋನಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಕ್ರೋನಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ಎರಡು ದಿವಸ ಇರುತ್ತೆ ಅಬ್ಬಬ್ಬ ಅಂದರೆ ಮೂರು ದಿವಸ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕ್ರೋನಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಿಸೀಸು ತುಂಬ ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಇದ್ರೂ ಲಾಂಗ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು ತುಂಬ ದಿನದವರೆಗೂ ಅವಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ರೋನಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಇವಾಗ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಇಯರ್ವರೆಗೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ರೋಗ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನ ಕ್ರೋನಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ವಿಚ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಕ್ರೋನಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ವೇರ್ ದ ಅಲ್ವಿಯೋಲರ್ ವಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ಡ್ ಸೊ ಯಾಕೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಅದರಿಂದ ಅಲ್ವಿಯೋಲ ಇದ್ದ ವಾಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಿಯೋಲರ್ ವಾಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ದ ರೆಸ್ಪಿರೇಟ್ರಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಹೌದಾ ನಾವು ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀವಲ್ಲ ಇವೇನು ಅಲ್ವಿಯೋಲ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಸುತ್ತಲೂ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಸೊ ಈ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಏರ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ಬ್ಲಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ ಇಂದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಲ್ವಿಯೋಲ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ರೆಸ್ಪಿರೇಟ್ರಿ ಪಾತ್ವೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಮೂಗಿನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೇನು ನಾರ್ಮಲ್ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅಲ್ವಿಯೋಲ ವಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು ಅಲ್ವಿಯೋಲೈ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಇದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಇದರಿಂದ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಟ್ರಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದಂಗೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಟ್ರಿ ರೇಟು ಕೂಡ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀನ್ ವೈಲ್ ಇದು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಲಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಫೈಬ್ರಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇಂದ ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಗಿಬಿಡ್ತವೆ ಸೊ ಲಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ಏರಿರುತ್ತಲ್ಲ ಈ ಅಲ್ವಿಯೋಲ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬಟ್ ಇದು ವಾಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಫೈಬ್ರಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಬೆಳೀತಾ ಹೋದಂಗೆ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಲಂಗ್ಸು ಅದ್ರದ್ದು ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಹೋಗಿ ಈ ರೀತಿ ಫೈಬ್ರಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಬೆಳೆಸ್ ಬೆಳೆದ್ ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಎಂಪಿಸಿಮಾ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವುದಿತ್ತು ಆಸ್ಮಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಎಂಪಿಸಿಮಾ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಅಕ್ಯುಪೇಷನಲ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಕ್ಯುಪೇಷನಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ದ ಪೀಪಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೋನ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟೋನ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಈವನ್ ನೀವು ಪೇಂಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅವರು ಡೈಲಿ ಈ ಪೇಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸೊ ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ದೇನು ವಾಸನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪೇಂಟ್ ವಾಸನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ಅವರು ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಈವನ್ ನೀವು ಈ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಅದು ಫೈನ್ ಪೌಡರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಫೈನ್ ಪೌಡರ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಅವ್ರ ಮೂಗೊಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂದೇರುವಂತಹ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ಗಳು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಫುಲ್ಲಿ ಕೋಪ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಸಚ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಟೋನ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಗ್ರ
ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪ್ರತಿ ಟೈಮು ಅವ್ರು ಅದಕ್ಕೇನೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ನಾವೇನು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ತಗೋಬೇಕು ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ದಯಮಾಡಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಓದೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಅಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಈ ರೀತಿ ಅಲರ್ಜೆನ್ಸಿಗೆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಾಡಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಲಂಗ್ಸ್ಗಳು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಸೊ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ದೀಸ್ ಟು ಇಮೇಜಸ್ ಜಸ್ಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಫೈಬ್ರಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಬೆಳೆದಿರೋದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ತ್ರೀ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಸ್ತಮಾ ಅಲ್ಲ ದಯಮಾಡಿ ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ಅಸ್ತಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಫೈನ್ ಅಸ್ತಮಾ ಅಲ್ಲ ಟಿ ಮತ್ತೆ ಎಚ್ ಅನ್ನ ಸೈಲೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಮಾ ಸೊ ಇದು ಆಸ್ಮಾ ಮತ್ತೆ ಎಂಫಿಸಿಮಾ ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಯುಪೇಷನಲ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಐ ಹೋಪ್ ಇದು ಕ್ವಿಕ್ ರಿವಿಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ವಿಲ್